，我的郝玲珑，这么着急要我揭开你的盖头啊？滚，滚开！你的盖头都是我揭开的，你已经是我的新娘子了，我这就带你回家。你为什么阴魂不散？你放我下来！滚！放开我！你放开我！放开玲珑！明月，明月，玲珑，周米言，就是因为你，玲珑才不愿意跟我走的。只要你死了，玲珑就彻底属于我了。吴世奇得救了，吴世奇得救了，看我妖魔，统领三界，统领三界。于思凤，你是不是觉得我杀不了你？你可以，但杀我之前，我必须要告诉你，我并不是谋杀性命，我所做的一切，都另有隐情。什么时候？我没有。你问我究竟有什么苦心？我的苦心，便是不顾一切护住自己最在乎的那个人，让他平平安安，一切无忧，哪怕冒出魔煞星，被世人误解也没有关系。我只希望，有朝一日，我们可以重新在一起。玄机，请给我一些时间。我一定把事情解释清楚给你听。你说的话，我一个字都不信。我恨我自己总是在想，哪怕有万分之一的可能，我的四凤可以变回来，那该有多好。可是直到如今，我才发现，我的四凤变了，她再也回不来了。
战神小美女，敢问这位小兄弟跟你有什么深仇大恨？你要用朱雀屏这么恶毒的东西来虐杀他？朱雀屏，这不是禁气屏吗？师兄说，这是化解戾气的禁气屏。化解戾气？我告诉你，这个朱雀屏是天界戾气最重的东西，就算神仙被他照转，都会被化成脓水。你那个师兄根本就是在耍你。若你不忍心杀他，便用这禁气屏。净化雨丝凤的一身戾气吧，总能帮他找回几分善心。不会的，不会的。就这样耗尽温柔，就这样解脱，不会。丝凤，丝凤，丝凤是我的救命恩人，我不能见死不救。君天赐海。我说战神小美女，你刚才差点就把他给弄死了，现在倒是关心起来了。还好我救的及时，不然他可就化成脓水了。也罢，看在咱们千年交情的份上，我今天就不跟你计较了。但是这个人，我必须带走。四方，你醒醒！四方，魔域这个鬼地方，真是让人讨厌。战神小美女，咱们再会喽！四方，四方，四方，四方！这君天侧海果然名不虚传。破开空间，还打通了魔域和不周山。我当是谁呢？元朗，你还没死啊？好兄弟，这一千年来我就想着怎么把你救出来，今天总算是成功了。哦。我怎么听小狐狸讲，是这位司凤救了我呀？怎么的，你也有份啊？啊，这四把灵石是兄弟我费尽心思才拿到的。至于这雨司凤小兄弟，也是帮了一点小忙。哦，原来去魔域只是帮了一点小忙呀。那兄弟，你说你都忙了那么长时间了，那最后这点小忙，你怎么不亲力亲为啊？我说你是想我呀，还是想我的君天侧海呀？哼哼，兄弟说笑了，我就是觉得你的君天侧海真的是法力无边呢、啊。可否拿下来，让兄弟我仔细看一看？哎，兄弟，是你在说笑吧？这有什么好看的呀？你说你看来看去，给我看丢了，我怎么办呀？收。哦，对了。这位司凤呢？为了救我，受伤不轻。你住哪儿啊？我带他去疗伤。西海离泽沟，不过，也不急于一时吧。要死的又不是你，你当然不急了。我先去离泽沟，咱们回头见。这吴世奇，也太不识抬举了。他是魔域左使，法力在我之上，猖狂点也是应该的。吩咐下去，回宫设宴，替这个吴知奇接风、洗尘。是
都一个时辰了，怎么这吴知奇还不来呀、啊？咱们可是设宴接风的，再等下去菜都凉了。行了，风长老，我们出去看看。用不着麻烦，我来了。哎呦，好兄弟，让我们好等。来来来，上座上座。没想到俺老吴这一千年不在，你们妖魔都变得如此的不讲规矩，还冷血薄情，这又是何意呀、啊？你们离泽宫少主，既是魔煞星转世，也是我吴知奇的救命恩人。如今他生死不明，你们却在这儿摆什么喜宴？请你们哪门子的宴？我告诉你们，今天要是救不好雨四凤的话，你们谁要是敢喝一口酒，吃一筷子菜，我吴知奇一定不让他好受。啊啊啊啊啊啊、我们这也是好意。你又何必赌气呢？少废话，元老，赶紧给我救人去！救人？我也不精通医术，我怎么救人呢？没关系，你不懂，有人懂。停龙，停龙，你把刚才告诉我如何救司凤的，告诉他吧。司凤中了朱雀瓶的血烟和魔玉的煞气，若只是其中一种的话，也是很难治的。如今，只有一个方法可以救他，那就是找两位妖力强过司凤的大妖，并且修为相近，一起用功力，把那些煞气给逼出来才好。听见了吗？妖力超群，修为相当，正好啊，你一个，我一个，走吧。元老，你什么意思？啊？连魔煞星你都不肯救吗？倘若这雨丝凤真是魔煞星转世，我定赴汤蹈火。但是他现在被煞气和朱雀瓶伤得这么重，他是不是真的魔煞星？我是怀疑的。那我倒想问问你，这三界当中被朱雀瓶罩住，还能挺到现在的，除了魔煞星，还能有谁？何况他现在心魂尚未归体。功力不足半成，你这怀疑的，明显一点都不通嘛。哦，难不成你跟千年前一样，另有谋划，想要背叛我们妖魔族吗？竟然要背叛我们！是是，岂有此理！怎么回事？这件事啊，就是这样，简直就是……你这话是什么意思？我没什么意思，不过是听说了几个小故事罢了。你别那么紧张嘛。千年前，我们的魔域幼使，不过是卧薪尝胆，想去天界做内应罢了。应该是不会背叛我们妖魔族的。以我对他的了解，对妖，他可是最关心、最体贴的，对吧，老朋友？说的太对了。既然我的好兄弟都这么说了，那你说的，我就听。那太好了。见过有人吃了这么多苦，啊、臭小娘，你命太苦了
你你，唐蛇，我一次次饶你，没想到你越来越放肆。帝君寝宫你也敢闯？不不不不不不，青龙，你听我说，我我不是的，还想狡辩？我告诉你，擅闯禁地已是触犯天条，这次你就等着被关押大牢吧。醒了就好，看起来伤势已经无大碍了。这次又是辛苦你了。我只是尽了点小力，还是靠吴知奇和元朗修为高深才能救得了你。哼，元朗那样的人根本就不想救你。要不是吴知奇逼他，这会儿啊，你早就投胎转世去了。没事了就好，我出去熬煎药，帮你恢复下体力。看你这要死不活的样子，又在鬼门关前走了一遭啊！楚玄机这丫头，下手还真是狠。是因为太多事情不能告诉他，所以楚玄机才会这么做。等有一天他知道了真相，他会明白我的用意。那可是朱雀屏啊！就算再不知道真相，用这么歹毒的东西对付你，他是存了杀心的。于思凤，楚玄机要杀你啊！但凡心里也对你还留有半点感情的人，是下不了这种杀手的。这丫头真是太狠毒了！早知道现在，当初当初我就不应该教你泡她。现在吴知奇已经救出，很快我的计划便会成功了。这一切就都清楚了。我在魔域中看到了玄机的身世。他即使战神，也是魔煞星。我虽然不知道为什么，但我猜疑，这天界肯定做了什么手脚，才会让玄机受到九世的折磨。或许这一切都跟这有关系。他不容易，你容易啊？他受折磨你就好过了是吗？玉思凤，你也是九世历劫苦过来的。算了算了，彻底断了吧！啊，再跟他纠缠不清，下回你就没命了。这一世，只要避开楚玄机的双星交汇，他就不会再变成魔煞星，也不会受煎熬了。我死，只是错过这一世，但玄机便可以永远解脱。你是真傻还是假傻？避开双星交汇，这种星鬼天命岂是你能左右的？我自己肯定是不行的，所以得找人帮我。哼，别，我没那么大能耐，帮不了你这种大忙。吴知奇，吴知奇，你开什么玩笑？他自己本身就是大妖，复活魔煞星，没准也是他的愿望。他凭什么帮你、啊？哎，还是说，你有什么办法能骗他帮你？吴知奇，知情知性，要想让他帮忙，必须以诚相待。刘大哥，今晚就要劳烦你帮我备些酒菜，我去见见他。玄机，啊，呃，我们的荒服做好了，他们刚刚给我送过来，你看漂亮吗？
。再过两天就是我和小六子，还有你跟浩辰师兄大婚的日子，这可都把他们忙坏了。玄机，你怎么了？你有在听我说话吗？玄机，师兄，你为什么骗我？看来你始终下不了手，还是用了朱雀屏。是，我问过自己千遍万遍。可是我真的不想让他死，所以我才选择用朱雀屏净化他的力气。我只是想把他带回来，哪怕是囚禁他一辈子。但是我没有想到，朱雀屏差点杀了他。我知道你会心软，所以才帮你走这一步。这一切都是为了你好，都是为了我好吗？你要我修炼有情诀，却要我无情。这般矛盾，我做不到。对不起，师兄。玄机，我本想成就一段我们之间的家园，让一切都回到原来的样子。到头来，不过是我一厢情愿罢了。好，既然如此，那让我们彻底结束这一切。我们的婚事，你若不愿，我也不再强求。我自会向所有人交代。不过，无论发生过什么事情，我依旧是你的师兄。师兄永远是我最尊敬的人。那好，我希望你能一直记得自己作为守敬者的誓言，守护好琉璃盏。玄机是死。不会忘记自己的责任，不会让任何人得到琉璃盏。只是如今，恐怕这样还远远不够。现在魔煞星已经现世，秘境失去了结界，早已变得不堪一击。琉璃盏如今岌岌可危，你要答应我，若有一日，琉璃盏再也无法保住的话，你一定要亲手毁了它，否则，一旦魔煞星的元神和心魂复归一体。天下将再无宁日。我们少阳守护了琉璃盏这么多年，当真要毁了琉璃盏吗？原本天界尚有仁慈之心，想净化魔煞星的心魂，盼他有朝一日能够重回天界。可事到如今，他既毫无悔意，又辜负天道。既然如此。那就只能毁了他的心魂，而这件事，只有战神才可以做到。既然你对雨丝凤下不了手，那就只能让他永远也得不到琉璃盏。这样既是为了保护天下苍生，也是为了那小子不至堕为魔。若有那么一日。我一定亲手毁了琉璃盏。听说你要请我喝酒，我老吴午饭都没吃，就等你这顿呢。吴大哥，用不着这么客气。我说你这伤都没有好完全，就这么急着找我喝酒。看来这顿酒喝起来不容易啊。实不相瞒，我找吴大哥过来吃酒，另有所托。其实，我去魔域救吴大哥，并不是为了妖魔复兴，而是因为我有私心。<笑>你这小子还真有意思呀、啊！旁人的心思都是藏着掖着，你倒好，直接说出来。要么你就是傻，要不然你就是绝顶聪明。不过没关系，不管你属于哪一种。你都是我老吴的救命恩人
我曾经立下过规矩，只要救了我吴知奇出来的人，那便是我的兄弟。我答应你三件事情，上天入地我绝不推辞。所以说你有什么事情，尽管说吧。请吴大哥答应我，无论如何，都不要将君天策海交给元朗。这个嘛，倒不要紧。只不过呢，我有三个问题想问问你。第一个问题，你不想让元朗得到君天策海，是因为不想让他打开琉璃盏，对吗？是。第二个问题，你不是魔杀星转世，对吗？对。和我想的一样。我就说魔煞星的转世，怎么会被煞气伤得这么重？最后一个问题，你知道谁是魔煞星，但你不想让他复活，对吗？其实，我只是不想让妖精再陷入无尽的挣扎而已。好，你小子对我的胃口，放心吧，我绝不会让君天色海落到元朗的手上。多谢吴大哥成全。对了，吴大哥，我还有一个问题想问你。其实，你也不想让魔煞星复活，对吧？魔煞星乃是妖魔之尊，他要是复活了。一定会杀上天界，替我们妖魔出一口恶气，那多爽啊！不过呢，我这个人吧，最讨厌的就是受人指使。我身为魔域左使，他要是复活了，我肯定得对他言听计从。想想就很烦呐。要不然算了吧，就别让他复活了，咱们每天喝喝酒，吃吃肉。那才开心吗？嗯，多谢吴大哥。哎呀，你别谢来谢去的了，烦不烦呢？对了，吴大哥，我有一个问题想请教一下，元朗手上那个能吸人精血的炉鼎是何来历？吸人精血的炉鼎，莫不是炼魂鼎？那这个炼魂鼎又有何作用？这个炼魂鼎。只要吸收了九十九道生魂，就可以形成一个血祭之阵，从活人身上吸取法力，而这个被吸之人，最后会被炸成干尸。那元朗要用这个炉鼎对付谁呢？难道那力量和魔煞星复活有关？我怎么给忘了？当年战神是用他自己的力量封印了魔煞星的星魂，所以说想要打开琉璃盏，除了要君天策海两件神器之外，还需要的是战神之力。难道元朗是想用炼魂鼎来对付玄机？怪不得他一直想激发出玄机体内的战神之力。哼，这个老臭鸟还真是处心积虑啊。连战神小美女都敢算计，糟了，那玄机可就危险了，我不可能让他得手。嗯，错喽，我倒是觉得，你应该让他得手。为什么？这个鼎虽然霸道，但是绝非元朗一人之力可以操控得了。要是我没猜错的话，他一定是想花言巧语骗我出手。吴大哥的意思是，我们来个将计就计，趁他未有防备之时。我们好借机会破了他这个炼魂鼎。没错，他不是想苦苦练这个鼎吗？那咱们就让他尝尝这个鼎的苦果，以其人之道还治其人之身。好一个以其人之道还治其人之身，那就有劳吴大哥了。不用这么客气，对付元老本来就不是你一个人的事情，正好我也有旧账新账要跟他一起算。不过。眼下想要确保这个计划万无一失，我们还得让他再信任我们
，那这个动脑筋的事情就交给你了。打架我来。啊，对了，我不是说答应你三件事吗？你才说了一件，还有两件呢。四凤不敢贪心，郭大哥答应我这一切，我就心满意足了。好，我就喜欢和你这种仗义的人交朋友。不过你放心，既然我答应你三件事情，那我就必须做到。没关系，你可以慢慢想。今天呢，我们就是喝酒，来。这么快就成兄弟了，胡志奇，我还以为你们男人要成为兄弟，要喝个十年八年才行呢。你能不能别靠我那么近？我不。你，你这伤都没好，赶紧回去睡觉去。不，我要看着你，看着你，我的伤好的快。你要看着也行，那你以后别这么看着，真的很丑。那，你变成狐狸吃葡萄去啊！你怎么那么没良心啊？怎么说我也是你的救命恩人啊？从今天起，你也要答应我三件事情。这第一件，以后只许夸我美，不许说我丑。胡搅蛮缠，狼心狗肺，不可理喻。你，你笑什么？看不惯？啊，不，我很羡慕，真希望这世上的有情人如你们这样，终成眷属。眷属什么呀？眷属什么呀？我告诉你啊，四凤，你要再这么胡说八道，我马上就走。哎，你别走，小四凤，你接着说，你说的话我最爱听了。帝君，何事？帝君，您此番下凡。本就是强行为之，如今凡胎肉身的时限已到，不能再撑了。看来我的时间不多了。我给过他机会，他要情，我便不惜以情度他。他生心魔，我便想尽办法替他除尽心魔，可他却一次又一次的违背我，忤逆我，一步一步的坠入深渊，我再也拉不回来他了。看来，他始终不是当初的那个他。如今我已无能为力。再也渡不了他了。帝君的意思是，要放弃战神将军。这事历劫，本是他最后的机会，然而他却放弃最后的一丝希望。既然如此，与其让我眼睁睁的看着他永堕成魔，万劫不复，我宁可亲手毁了他。帝君。您当真舍得？这战神将军可是您一手栽培出来的呀！不舍得，又如何？我做的所有，都是为了三姐。这一切缘起于我，缘灭，也有我吧。没想到你这老臭鸟还有点本事，这么快就召集到这么多兄弟们，啊！承蒙在座各位兄弟看得起我，多亏了幼时，这一千多年以来费尽了心思，还有这么多魔域的兄弟们为我出力。来，我敬大家一杯。我等日夜期盼魔尊归来，愿誓死效忠魔尊。干！往日，我对幼时多有怠慢，辜负了幼时一片苦心。时至今日，我才知谁和我真正一条心，还望幼时
不计前嫌呢？少主言重了。之前属下是不知少主的真实身份多有怠慢，如今一切真相大白，那属下日后定当尽心竭力辅佐少主。有幼使这么说，那我就放心多了。幼使一直以来劳苦功高，理应重赏。以后离泽宫所有的一切，就交由幼使来主持。属下定不负少主所托。不过，眼下最让我痛恨的，还是那个战神。枉我曾经对他用过不少情，没想到他竟然这么绝情，差点用朱雀屏置我于死地。既然如此，那我日后便不需要再对他留情。没错，现在就差魔尊的心魂还没有拿回来了。我觉得，要不然这样，咱们直接攻上少阳派，先拿到琉璃斩，然后咱们再想办法逼迫战神，让他打开琉璃斩，怎么样？此事太过鲁莽，恐难成事。难不成你有什么更好的办法，能让他心甘情愿地打开琉璃斩吗？哎，对了，元老，你的点子一向挺多的，你来说说看。若是少主担心，日后挟之战神不易，属下倒有一个法阵值得一试。哦，如此厉害的法阵，那可需我来相助。好啊，如果能得少主和左使的辅佐共同布阵，那自然是极好。太简单了，兄弟一场啊！你说干，咱就干。那少主，就给我三日时间准备，届时。定能让少主得到星魂，恢复所有力量。我们魔域横扫三界，指日可待。有幼使筹谋一切，何愁大计不成？那三日之后，我们便一起攻上少阳，抓战神，取星魂。我都忘了，我们的北坛主还关在这儿。堂主，我知道以前是我不对，很多事情不应该擅自做主，但请堂主看在我尽心尽力打理天虚堂的份上，给我一次机会。这一次我绝对痛改前非。这样的话你说过太多次了，我也不知道哪次是真的。这一次我绝不食言，否，否则的话，否则让我死无葬身之地。我本来早就想把你杀了。给我记最后一次炼魂鼎，不过现在想一想，让你陪我去一个地方不是更好玩？这里就是魔域废墟，为何遍布煞气？千年前，主宰魔域的修罗一族被战神屠杀殆尽，天界一夜之间摧毁了魔域，将这里变成了一片混沌的废墟。这修罗煞灵。是进也进不得，出也出不去，煞气如何能消？如今这般是多亏了无知棋劈开了魔域之门，这煞气才散去了不少。不然你以为我们怎么会站在这儿？那你来魔域究竟是要做什么？怎么？你害怕了？你现在被我控制着，无论我做什么，你都逃不掉。这些修罗煞灵，很快就是我的了。原来你是要夺修罗煞灵？你，你想拿我当垫脚石？你休想！
修罗大将军，你我好歹也算相识一场，这副残躯就借我一用，你那憋了千年的怨气，我来替你出。没想到啊，元朗那个老臭鸟都提到阵法了，还这么藏着掖着，够狡猾的呀！看样子，他并不是完全的信任我们。你看他整个一副臭不要脸的样子，信或不信有什么区别啊？他这个人，最后肯定还是要藏一手。不过没关系，他若是想得到战神之力，就必须咱们俩出手，不用担心他不上钩。眼看到你没事，我就放心了。小玉花，怎么是你？啊？你这个天虚堂的走狗，你伤了四父，我还没找你算账呢。小玉花，你走开！你不要过来。打我，骂我，杀了我，都可以。但你擅自离开四风太久了，灵力非常虚弱，我必须给你赌气。我的事不用你管，你别以为我会再相信你了。我要杀了你！我要杀了你！啊小玉花，小玉花，小玉花明日宫上少爷，你暗中盯着楚玄机，确保他真的落入法阵。是。还有，虽然雨丝凤最近表现得很积极，但我必须要确认这次计划，万无一失。
，命还挺大。哼，还化作了半妖之体，肉体凡胎一具，还妄想承受住这么大的妖气！看在你掉进魔域黑潭还没有死的份上。我又不舍得你死了，我已经帮你稳住了体内的妖气。这样吧，正好我缺少一个帮我看守煞灵大军的人，你随我一起杀上少阳多琉璃斩。事成之后，我再教你如何稳住体内的妖气，如何？你没骗我，哼！我堂堂魔域幼使会像你一样言而无信吗？你左右都是个死，就看这一线生机，你要。还是不要了。神机，你过来帮我看看，我带这两个哪个好啊？神机。玄机，啊、哦，怎么了？原本你跟浩辰师兄天赐的良缘，可是你为什么就不答应呢？要不然，今天就是我们一起大喜的日子。浩辰师兄是我的师兄，他是我最尊敬的人。但是除此之外，我也不会再生出别的情愫，是不是还是忘不掉以前？没有，就是你今天要出嫁，我舍不得你。好了，玄机，总之姐姐相信你，一定能找到一个爱你的，也值得被你爱的人，共度一生，就像我和小六子一样。总之，别再想那些不开心的事了，好吗？嗯，好了，集市快到了。你赶紧进去收拾收拾，打扮打扮，我去外面给你看看布置的怎么样了。大林苏醒了，少阳派，我的一切从哪里开始改变的？我就要从哪里找回来。傅公主那里已经准备就绪了，我们开始吧。杀上少阳派！
，战神，你的力量现在是我的了。四风，你要再和他们在一起，你永远都回不了头了。你以为我还会再信你的花言巧语，对你留情？别做梦！这一次，我绝对不会再对你心软。魔尊不用跟他废话，摆正。老娘的幻术还不错吧？你们早就预谋好算计我。论预谋，哪敢在你面前卖萌？最多我们也就算个将计就计。白狼，你也太小瞧我老吴了吧？你以为你藏着掖着，我就看不出来你摆的什么邪门歪道吗？怎么样？我把几个阵眼一调，你倒成了被吸食之人。是不是很惊喜啊？多行不义必自毙。既然你练了这练魂鼎，今日就让你自己尝试尝试。元朗，你就别挣扎了。这个鼎可是你亲自练的，吞了九十九道生魂，还加上了魔域的煞气，强得很。就你那点本事，恐怕是逃不出去吧。岁月折煞太多年轮，怕相思沦为苦的，怕你不能再如故寄存，空留下我一个人。每一世都错过缘分，相遇从不曾相认。总逃不脱命运捉弄，莫名的又为你沉沦。你从不曾爱过我一分，若缘分如此残忍，我愿意用尽一世情深，换最后和你相拥。你们不能这么对我，魔尊，我都是为了你。我这几年忠心耿耿、忍辱负重，都是为了你。是吗？可为何我在你身上，却只看到了野心，而不见忠心？我都是为了魔尊，为了魔尊统领三界。你这么说，倒还是有一点用处。那魔尊。就看在属下还有点用的份上，放了我。只可惜我根本就不是魔煞星，你的那些手段，我是用不上。你不是一直在怀疑我？怪就怪你被野心冲昏了头，太过于心急。你骗我，你也骗我，你还有脸说我骗你？你不要被他蛊惑了。我们才是兄弟，老吴，你记不记得，我们一起游历三界，一起喝酒，一起纵歌。这一千年，我为了救你，我费尽了多少心血，你不能背叛我啊！是你先背叛我的。千年前，为何天俊会突然抓我？你以为我不知道是你捣的鬼吗？是战神，不是我，不是我。事到如今，你还想狡辩什么？元朗。千年前是谁撺掇修罗王攻打天界？兵败之后又是谁为了自保贪婪天界神池，将我的弱点出卖给了天界？我告诉你，元朗，我今天就是来报这个千年之仇的。胡之奇，你的仇终于报了。曾经的兄弟。何至于走到今天这一步？这炼魂鼎
太过于凶狠霸道。若真能用在玄机身上，只怕是难逃一劫。不对啊，怎么今天元老变得这么弱了？臭猴子，你少在这显摆自己厉害了。不，我忘记了，元朗这只老臭鸟还会分身术呢。你们看那边，他们一定是攻打少阳派去了。小狐狸，你就别去了，我跟四凤足矣，保护好自己。哎！傅公主，女四凤，武之奇，你们可算计我！法阵那边是出了什么问题吗？就算我还没有得到战神的力量，我无论如何也要先夺了琉璃斩，这样就还有机会。我去拿琉璃斩，你要人给我守在外面。不得再有任何差池。是是。这么多年了，还不死心吗？我这具身体，一日不如一日。只怕快要撑不住了，必须快点想办法，让玄机毁了琉璃斩。琉璃斩，修罗，修罗一族不是早在千年前就被灭族了吗？我不过借着身子来拿琉璃斩，挡魔者死，乖乖交出来吧。有我在此，休要放肆！你当日能拿朱雀瓶。我便大概知道你是谁了，能动得了天界四神兽的法宝，三界之中还有几个？只可惜，以你现在的力量，完全挡不了我。嗯、浩辰师兄，我给你送喜酒来了。浩辰师兄，送喜酒。送什么喜酒？梧桐！你休想在少阳派乱来！你为什么穿着西服？你到底要跟谁成亲？我跟谁成亲？你心里不是早就清楚了吗？我周米言，此生非玲珑不娶，玲珑也非我不嫁。玲珑是我的，任何人都别想把她抢走，她是我的。呃呃米言，玲珑，米言，你不可以再追了，你伤得太重了。若雨，你果然还活着，原来四凤当初说的都是真的。王我，王我还一直拿你当我最好的兄弟，你不配。是，是我骗了你，偷走了灵石，诬陷四凤，还有。那日伤了楚隐红前辈的也是我，并非四凤。原来，原来影红师说，也是你所伤。密言，是，就是因为我坏事做尽，错事做绝，所以我今日更不能眼睁睁看你去送死。梧桐也是半妖之身，你打不过他的。我去，我不会让他靠近玲珑半步的。<笑>你、啊，若雨，你给我听好了，你做的这一切，我迟早都会向你讨回来。米言，米言，米言，你回来！绝不饶恕你们！把他交给我。有妖气。
，有人逗留了一盏。爷，你回来了，去浩辰师兄那儿送酒，送了这么长时间。还愣着干什么呀？快把我的盖头掀起来！我的郝玲珑，这么着急要我揭开你的盖头啊？滚，滚开！你的盖头都是我揭开的，你已经是我的新娘子了。我这就带你回家。你为什么阴魂不散？你放我下来！滚！放开我！你放开我！放,放开玲珑！明月。周密言，就是因为你，玲珑才不愿意跟我走的。只要你死了，玲珑就彻底属于我了。现在如何阻止我？你休想！你休想再把玲珑从我身边夺走！敏言，放手吧，你再这样会没命的。吴东，我求求你放过他，我求你，我求你放了他。我答应跟你走，我求求你放了他，不要再伤害他了，我求你。玲珑，你不要求他。玲珑，你竟然为了他答应跟我走。好，我今天就偏偏杀了他，让你死心。娶你的，明烟，明烟，你怎么样了？玲珑，别怕，我会一直在你身边的。明烟，明烟，明烟，你醒醒！明烟，今天是我们成亲的。你不能就这么离开我，我不许！你别这样离开我。米言受伤很重，快把他扶到房间里面去。米言。